നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അഭിമാനമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വന്തം വിമാന കമ്പനിയാണ് എയർ ഇന്ത്യ ഒരു കാലത്ത് എയർ ഇന്ത്യ നമ്മുടെ ആകാശരത്നം തന്നെയായിരുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ കടബാധ്യത അൻപതിനായിരം കോടി രൂപയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വിമാന കമ്പനി വിൽക്കാൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ അത് വിൽക്കരുത് അത് നമ്മുടെ ആകാശരക്തമാണ് നമ്മുടെ അഭിമാനമാണ് ലോകരാജ്യങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ നമ്മുടെ അഭിമാനം അടിയറവ് വയ്ക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ള ഒരു ഉപദേശമാണ് ഇപ്പോൾ എയർ ഇന്ത്യയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അടങ്ങുന്ന ഒരു സംഘം ആളുകൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് മുന്നിൽ വയ്ക്കുന്നത് ഒരിക്കലും എയർ ഇന്ത്യ വിൽക്കരുത് എന്നും അതിനുള്ള ബദൽ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ഒരു കത്തിലൂടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ എയർ ഇന്ത്യ യൂണിയനുകൾ എയർ ഇന്ത്യയുടെ ഓഹരികൾ വിറ്റഴിക്കുന്നത് നിർത്തണം എന്ന് തന്നെയാണ് പൈലറ്റുമാർ ഉൾപ്പെടുന്ന അര ഡസനോളം എയർ ഇന്ത്യ യൂണിയനുകൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് കത്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഓഹരികൾ അതായത് നൂറ് ശതമാനം ഓഹരികളും വിറ്റഴിക്കുന്നതിന് പകരം അതിന് ബദൽ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്താം എന്നാണ് അവരുടെ വാദം എല്ലാണ്ടി ഐ ടി സി എന്നിവയുടെ മാതൃകയിൽ എയർ ഇന്ത്യയെ ബോർഡ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന കമ്പനിയാക്കണം എന്നാണ് യൂണിയനുകൾ സർക്കാരിനോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് മൂന്ന് വർഷമായി എയർ ഇന്ത്യയുടെ പ്രവർത്തന ലാഭം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് വാർഷിക സേവനം നാലായിരം കോടി രൂപയിലധികമായതിനാൽ വായ്പകൾ നൽകുന്നത് ഒരു പ്രധാന വെല്ലുവിളിയാണ് ക്രെഡിറ്റുകൾ എഴുതി തള്ളുന്നത് പരിഗണിക്കണമെന്നും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ മാനേജ്മെൻ്റ് നടത്തുന്ന എയർലൈൻ ഉണ്ടാകണമെന്നും സർക്കാരിനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നതായും ഇവർ കത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു കാലത്ത് നമ്മുടെ രക്തമായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്ന എയർ ഇന്ത്യ വിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ പൊതുജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വേദന ഉണ്ടാക്കുമെന്നും ദേശീയ അഭിമാനത്തിന് അത് വലിയ പ്രഹരമാകും എന്ന് തന്നെയാണ് യൂണിയനുകൾ പറയുന്നത് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ വ്യോമയാന മന്ത്രി ഹർദീപ് സിംഗ് പുരി സിവിൽ ഏവിയേഷൻ സെക്രട്ടറി എസ് പി ഖരോല എയർ ഇന്ത്യ സി എം ഡി അശ്വനി ലഹോനി എന്നിവർക്കും ഈ കത്ത് നൽകുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യൻ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പൈലറ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ ഓൾ ഇന്ത്യ ക്യാബിൻ ഗ്രൂ അസോസിയേഷൻ ഇന്ത്യൻ പൈലറ്റ് ഗ്രിൽ എന്നിവയാണ് ഈ കത്തെഴുതിയ യൂണിയനുകൾ എയർ ഇന്ത്യയിലെ നൂറ് ശതമാനം ഓഹരി വിൽക്കാൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനം വിറ്റഴിക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്നിനാണ് ധനമന്ത്രി നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന അനുസരിച്ച് അടുത്ത മാസത്തോടെ തന്നെ എയർലൈനായുള്ള ലേലം ആരംഭിക്കാം രണ്ടാം യു പി എ സർക്കാർ അനുവദിച്ച മുപ്പതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ പാക്കേജിലാണ് എയർ ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നത് തന്നെ അൻപതിനായിരം കോടി രൂപയാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വന്തം വിമാന കമ്പനിയായ നമ്മുടെ എല്ലാം അഭിമാനമായ എയർ ഇന്ത്യയുടെ കടബാധ്യത വിപണിയുടെ പതിനാല് ശതമാനം വിഹിതമാണ് എയർ ഇന്ത്യ കൈയാളുന്നത് എൺപത്തി ആറ് ശതമാനം വിപണി വിഹിതമുള്ള സ്വകാര്യ കമ്പനികൾ ലാഭത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും എയർ ഇന്ത്യ സ്ഥിരമായി നഷ്ടത്തിൽ തുടരുകയും ചെയ്യുന്നത് കമ്പനി വിൽക്കുന്നതിലേക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ നിർബന്ധിതരാക്കുന്നു നിലവിൽ മുപ്പതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ രക്ഷാ പാക്കേജ് വഴിയാണ് എയർ ഇന്ത്യയുടെ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത് പത്ത് വർഷം ദൈർഘ്യമുള്ള ഈ പാക്കേജ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് തുടർന്നും എയർ ഇന്ത്യ പറക്കണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ധനസഹായം നൽകേണ്ടി വരും ഈ ഒരു സാഹചര്യം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് വിൽപ്പന എന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു വിശദീകരണം സർക്കാരിൻ്റെ പണം ജനങ്ങളുടെ പണമാണ് എന്നും നഷ്ടം നികത്താനായി മാത്രം ഒരു കമ്പനിക്ക് പൊതുഖജനാവിലെ പണം നൽകാനാകില്ല എന്നുമായിരുന്നു അന്തരിച്ച ധനകാര്യമന്ത്രി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി നിലപാടെടുത്തിരുന്നത് അൻപതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ കടബാധ്യത ഉൾപ്പെടെ കമ്പനികളെ ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന നിക്ഷേപകരെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇപ്പോൾ തേടുന്നത് എയർ ഇന്ത്യയുടെ വിമാനങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം കോടി രൂപ മതിപ്പ് വില വരും മറ്റ് വിലപിടിപ്പുള്ള സ്വത്തുക്കളും കമ്പനിക്കുണ്ട് മൊത്തമായി ഏറ്റെടുക്കാൻ ആരും തയ്യാറായില്ല എങ്കിൽ ഓഹരി വിൽപ്പനയും സർക്കാരിൻ്റെ അജണ്ടയിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ ആകാശയാത്രയുടെ എൺപത്തി ആറ് ശതമാനവും കൈയാളുന്ന സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് അതിൻ്റെ നൂറ് ശതമാനവും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ള നിലപാടിലാണ് സർക്കാർ ഉള്ളത് ന്യൂസ് ഡ